আসসালামু আলাইকুম পাপেল এডুকেশন শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা আমাদের কোনিক সেকশন থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন সমাধান করব এবং এর পাশাপাশি আমরা এই অধ্যায় থেকে কোনিক সেকশন থেকে আর কি কি ধরনের মেধা আসতে পারে সেই কথাগুলো কিন্তু আমাদের এই ভিডিওর লাস্টে বলা থাকবে অবশ্যই ঠিক আছে তো আর এই ভিডিওর মাঝখানে আমি এমন কিছু কথা বলতে পারি যে কথাগুলো তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ থাকতে পারে ঠিক আছে তো এই ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ পর্যন্ত দেখবে আশা করি ঠিক আছে প্রথমত আমরা এই পরাবৃত্তের সমীকরণ বা পরাবৃত্তটা একটু আলোচনা করতে চাই যে আসলে পরাবৃত্তটা কি কেমন হয় ঠিক আছে তো আমি একটু কথা বলি আমি এখানে দেখো দুটো অক্ষর এখনকণ করছি একটা হচ্ছে এক্স অক্ষ একটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এবং এসটাকে আমরা সবসময় বলি উপবৃত্ত বা উপকেন্দ্র বলতে পারি ঠিক আছে এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র তো এসটা হচ্ছে উপকেন্দ্র এখন আমি কি করলাম কোন একটা বিন্দুর সঞ্চার পথ যদি এরকম হয় যে কোন একটা বিন্দুর বা কোন একটা রেখার সঞ্চার পথটা যদি এরকম হয় যে যে তোমার উপকেন্দ্র থেকে কোন একটা শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব এবং এই শীর্ষবিন্দু থেকে কোন একটা দিকাক্ষের দূরত্ব যদি একটা ধ্রুব সংখ্যা হয় তাদের অনুপাতটা যদি কি হয় একটা তোমার ধ্রুবক সংখ্যা হয় তবে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি একটা কণিক বলতে পারি এখন কণিকটা কিন্তু তোমার পরাবৃত্ত হইতে পারে উপবৃত্ত হইতে পারে অধিবৃত্ত হইতে পারে তাহলে কখন পরাবৃত্ত হবে যখন তোমার এই যে দেখো তো এখান থেকে এটা হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্র তো উপকেন্দ্র থেকে এটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু তাই না শীর্ষবিন্দুর সারাঙ্ক আমরা জানি এক্স ওয়াই আচ্ছা তো এটা একটা সারাঙ্ক নিলাম পি বিন্দু আমরা এই সন্তার পথের উপরে একটা বিন্দু নিলাম পি এই পি বিন্দুর সারাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়াই এখন খেয়াল করো এস থেকে এই পি পর্যন্ত যে দূরত্বটা সেটাকে আমরা কি বলতে পারি এস পি আবার এই পি থেকে এই যে যে একটা এই অক্ষরেখা সেই এই রেখাটাকে আমরা বলতে পারি নিয়ামক রেখা এই নিয়ামক রেখা পর্যন্ত দূরত্ব সেটা হচ্ছে তোমার পি এম তাহলে এই দুইটার যে অনুপাত এটাকে বলা হয় উৎকেন্দ্রিকতা ঠিক আছে এখন এই উৎকেন্দ্রিকতার ভ্যালুটা যখন ওয়ান হয়ে যাবে তখন সেটাকে আমরা কি বলতে পারবো পরাবৃত্ত বলতে পারবো ঠিক আছে তাহলে কোন একটা বিন্দু সন্তার পদ্ধতি এরকম হয় যে তোমার এই পি থেকে এস এর দূরত্ব এবং পি থেকে এম এর দূরত্ব এই দুইটা যদি অলয়েজ কি হয় সমান হয় সেটিকে আমরা কি বলতে পারি আমাদের পরাবৃত্ত বলতে পারি তো পরাবৃত্ত থেকে যদি আমরা ব্যাথগুলো সলভ করতে চাই আমরা যদি পরীক্ষার কোশনগুলো দেখি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের পরাবৃত্ত থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে সুতরাং পরাবৃত্ত রিলেটেড যত টার্ম আছে এই টার্মগুলো আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে একটা কথা বলি যে অঙ্ক কিন্তু মুখস্থ করা চলবে না কারণ অঙ্কের ডাকটা বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে তো আমরা যাতে সেই ম্যাথগুলো সলভ করতে পারি সেই অ্যাবিলিটিটা আমাদের ভিতরে থাকা লাগবে ঠিক আছে তো দেখো এখানে শীর্ষবিন্দু হচ্ছে জিরো জিরো তারপরে উপকেন্দ্র বের করার সূত্রটা হচ্ছে এ জিরো তারপরে নিয়ামক রেখা এই যে যে নিয়ামক রেখা এই নিয়ামক রেখা দেখো অয়াক্ষের কি সমান্তরাল না তাহলে এই অয়াক্ষের সমান্তরাল হওয়ায় নিয়ামক রেখার সমীকরণ হচ্ছে এক্স প্লাস এ জিগোল টু জিরো আর অক্ষরেখা এটার সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই জিগোল টু জিরো আর লম্বের দুর্গ হচ্ছে ফোরে এবং লম্বের সমীকরণটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এ জিগোল টু জিরো এই ট্রামগুলো যদি মনে রাখো সেই ক্ষেত্রে তুমি ইজিলি খুব ইজিলিভাবে পরাবৃত্তি রিলেটেড যত ধরনের প্রশ্ন আসুক না কেন তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না ঠিক আছে তো একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের পাফেলারি কেয়ার থেকে প্রতি বছর তোমরা জানো যে একটা সুপার সাজেশন প্রণয়ন করা হয় এই ম্যাথমেটিক্স ফ্রি সহকারে অন্য যে কোনো সাবজেক্টের সুপার সাজেশন পেতে অবশ্যই আমাদের হটলাইন নাম্বারে ফোন দিয়ে দ্রুত তুমি সাজেশন নিয়ে নাও এবং তোমার প্রস্তুতিটাকে আরও স্ট্রং করো এবং পরীক্ষা ভালো একটা রেজাল্ট করার মতো এবিলিটি অর্জন করো তো আমরা ম্যাথটা প্রথমত দেখি দেখো যে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি এই পরাবৃত্তটি তোমাকে এই ধরনের প্রশ্ন দিবে যদি রচনামূলক প্রশ্নগুলো আসে তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন দিবে আর যদি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আসে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে এত বড় ইকুয়েশন দিবে না তোমাকে আরও শর্ট ইকুয়েশন দিবে যেমন বলতে পারে যে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এইট এক্স এই রকম প্রশ্ন দিতে পারে যে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এইট এক্স এইটার এই পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং এর সমীকরণ অক্ষরেখা নিয়ামক রেখার সমীকরণ বের করো তো যদি রচনামূলকের ক্ষেত্রে আসে তাহলে এরকম বড় একটা ইকুয়েশন দিতে পারে আর যদি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মধ্যে আসে তাহলে এরকম ছোট ইকুয়েশন দিয়ে দিবে ঠিক আছে তো বড় অসুখ বা ছোট অসুখ মেন কথা হচ্ছে আমাকে অঙ্কটা পারতে হবে তাই না তো চলো আমরা দেখি তো প্রথমত আমরা সকলে জানি যে পরাবৃত্তের কিন্তু একটা মাতৃ সমীকরণ আছে মাতৃ সমীকরণটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ফোর এক্স কথা ক্লিয়ার আমরা জানি পরাবৃত্তের এটা হচ্ছে মাদার ইকুয়েশন অর্থাৎ মাতৃ সমীকরণ এই সমীকরণটা কিন্তু পরাবৃত্ত মেনটেন করে অর্থাৎ যে কোনো
minus 2y minus 23 is equal to 0 ba y square minus 2y are baki gula ke pa shi niya zao minus 8x plus 23 ekha nam da uboi pa shi 1 juk kuri kato juk kuri te se bolo to 1 juk kuri tala tama ke 2 pa shi 1 ta juk kuri to hove plus 23 plus 1 ach tala lekha nao chhe y square minus 2 into y into 1 plus 1 square is equal to ekhan te ke dakha minus er 80 kiin to common nao jai tai na আচ্ছা কমনটা আমরা পড়ে নেই তো দেখা গেল একটা যোগ করে নেই তাহলে 23 আর এক হয়ে যায় তোমার 24 আচ্ছা এই জায়গার মধ্যে একটা সূত্র পড়ে a2 2ab b2 दट मींस এখানে কত হচ্ছে y 1 হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এইখান থেকে এখন তুমি কমন নাও মাইনাস এটা তুমি কমন নিতে পারো তাহলে x 3 থাকে এখন তুমি দেখো এটাকে কিন্তু এইভাবে চাইলে লেখা যায় y 1 y 1 হোল স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 4 2 2 x minus 3 এখন দেখো তো এটাকে কি তুমি এর সাপেক্ষে তুলনা করতে পারো কি তুলনা করা যায় অবশ্যই তুলনা করা যায় এটা সাপেক্ষে আমরা তুলনা করতে পারি তাহলে আমরা বলবো পরাবৃত্তের সমীকরণের সাথে তুলনা করে পাই তুলনা করে পাই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের y কত y minus 1 आम्रा जे परा बित्तेर देशो में गोड़ा छेलो y square minus 4ax एटा साथे तुम्हें जो तोलना गरो तेलो वायर जागाए दाखो कोतो आसे y minus 1 एई जे तेले आमार y समन होचे y minus 1 आर a समन कोतो minus 2 एई जे एटा होचे a आर एटा होचे आमादेर x तेले x is equal to होचे x minus 3 তুমি এইগুলোকে ক্যাপিটাল x ধরতে পারো বা ক্যাপিটাল y ধরতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন তুমি যদি x y বের করে ফেলছো এখন তোমার জন্য খুব ইজি এই বিষয়গুলো বের করা তোমাকে যাই বলুক তুমি সেটা খুব ইজিলি বের করতে পারবা ঠিক আছে তো প্রথমত হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু শীর্ষ বিন্দু দেখো সূত্রটা কি 0 0 তাহলে শীর্ষ বিন্দু যত 0 0 তাহলে x টা 0 হবে y টা 0 হবে তাহলে আমরা এখানে লিখি সুতরাং শীর্ষ বিন্দু যত দাও তোমাকে শীর্ষ বিন্দু বের করতে বলছে তাহলে শীর্ষ বিন্দু 0 0 আচ্ছা প্রথমটা কিন্তু x এর স্থানাঙ্ক দ্বিতীয়টা হচ্ছে y এর স্থানাঙ্ক তাহলে এখানে x 0 x টা হচ্ছে তোমার x 3 তাহলে আমরা a বড় হাতের x 0 এবং বড় হাতের y 0 এখন বড় হাতের x মানে হচ্ছে তোমার x 3 তাহলে এখানে x কত আসছে 3 আসছে আর দেখো y মানে হচ্ছে y 1 0 তার মানে y 1 তাহলে সুতরাং শীর্ষ বিন্দু কত হচ্ছে আমাদের দেখো তো শীর্ষ বিন্দুটি হচ্ছে আমাদের 3 1 ठीक है सर ये हमारे शीर्ष बिंदु कंप्लीट यार पूरा की बोलते हैं उपकेंद्र ये जो उपकेंद्र बिरको रहा शूटर तो तुम्हारे लिखा है तो लेको उपकेंद्र ए जीरो तो है ना एक ओन प्रथम तो अच्छा एक्सर्स था ना को तब ने ये तो अच्छा एक्सर्स मान तो लोगों ने बोलते हैं वेरी एक्सीज़ इक्वल � तो उन्हें कर माइनस टू तब तो हम लोग दे ए पास नहीं आ जाए तो ले एक्स इज़ इक्वल टू थ्री माइनस टू और तो तो एक्स इज़ इक्वल टू वन आर देखो पॉइंट अजने कार्सन को वायर तो ले की लिखा जाए वाई इज़ इक्वल टू जीरो तो ले वाई बोलते होते हैं वाई माइनस वन इज़ एक नोवर मान लिखा आसे तो एक नाश को तो y is equal to 1 आशे तार मान एकान होचे x एर मान 1 y एर मान टगोतो पाइलाम 1 पाइलाम that means आमादेर उपो केंदो होचे कोतो देखो तो उपो केंदो समान होचे 1 1 ठीक आशे एकान आशो then होचे तो मान नियमक रेक आशो भी करन x plus a is equal to 0 नियमक रेक आशो भी करन x plus 0 तो लाम रेक आशो भी करन नियमक रेक आशो भी कर x plus a is equal to 0 एकन x बोलते कोतो x minus 3 आच्छा plus a बोलते कोतो बुजाच्छे a बोलते बुजाच्छे आमादेर minus 2 तेलो minus 2 is equal to 0 बा x minus 3 minus 2 is equal to 0 बा x minus 5 is equal to 0 एई होच्छे तो मान नियामोक रेखा शुभी कर तेलो आमड़ा की की बेर कर लाम शीशो बिंदु उपोकेंद्र अब नियमों के कशुभ करने को ना हमारे बात की कैसे देखो उपोकेंद्रिक लंबेर दुर्गो ये जो देखो उपोकेंद्रिक लंबेर दुर्गो जो फोर है मॉडल आसो फोर है तो हम लोग लिखते हैं वही लंबेर दुर्गो लंबेर दुर्गो इज़ी कर तो फोर है तो हम मॉडल आसो फोर है एक ओन फोर इन टू 
তাহলে চার দুগুণে আট মাইনাস এইট হয় বাট মোটর লাসের কারণে সেটা প্লাস এইট হয়ে যাবে তার মানে কারণ আমরা দৈর্ঘ্য জানি কখনোই ঋণাত্মক হইতে পারে না সেটাকে যদি মোটর লাস করো তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে এরপর আসো এই নিয়ম এই তোমার উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এই যে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ হচ্ছে এক্স মাইনাস এর সমান জিরো তা সুতরাং লম্বের সমীকরণ লম্বের সমীকরণ এক্স মাইনাস এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এক্স বলতে হচ্ছে আমাদের কথা দেখো তো এক্স বলতে হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি এখানে ক্যাপিটাল এক্স দেখতে পারো আচ্ছা মাইনাস এ বলতে মাইনাস টু সমান জিরো বা এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এরপর আছে অক্ষরেখা অক্ষরেখা জাস্ট ওয়াই মাইন ওয়াই সমান জিরো তাহলে ওয়াই সমান যদি জিরো হয় ওয়াই বলতে আমরা কত বুঝি ওয়াই মাইনাস ওয়ান এই ওয়াইয়ের মানটা লিখে দাও তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা ক্যাপিটাল ওয়াই লিখলে সবচেয়ে বেটার হবে তোমার কারণ তুমি এখানে ক্যাপিটাল ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করছো ঠিক আছে তো এই যে দেখো আমাদের শিশুবিন্দু হচ্ছে থ্রি ওয়ান তারপরে উপকেন্দ্র হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তারপর হচ্ছে আমাদের নিয়ামক রেখা হচ্ছে এক্স মাইনাস ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু জিরো উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ হচ্ছে এইট এবং হচ্ছে আমাদের এই লম্বের সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো আর অক্ষরেখা হচ্ছে তোমার ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এইভাবে তুমি খুব সহজে এই ম্যাথগুলো কিন্তু সলভ করতে পারো এখন আমি প্রথমে কিন্তু বলে দিয়েছিলাম যে পরাবৃত্ত থেকে যদি ম্যাথ আসে তাহলে কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট বলা যায় এই ক্যাটাগরির প্রশ্নগুলো আসবে হ্যাঁ আসতে পারে ঠিক আছে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের রচনামূলক প্রশ্নের জন্য বা যদি কোনো সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেয় সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রে প্রশ্নের ক্ষেত্রে যদি এরকম থাকতে পারে যে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এইট এক্স এরকম একটা ইকুয়েশন তোমাকে দেওয়া থাকতে পারে বা আরও শর্ট ইকুয়েশন তোমাকে দেওয়া থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে বলবে শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এর সমীকরণ অক্ষরেখা এগুলো বের করো তো সেম ওয়েতে তুমি জাস্ট সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এইটুক করা লাগবে না তুমি কিন্তু এইখান থেকে দেখো ইজিলি তুমি কিন্তু বের করতে পারো যেমন এটাকে তুমি এইভাবে সাদা লিখতে পারো ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু টু ইন্টু এক্স অর্থাৎ এটাকে তুমি যদি ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এক্স সমীকরণের সাথে তুলনা করো তাহলে এখানে খেয়াল করো এর মানটা কিন্তু টু তাই না এর মানটা কত টু আর এখানে এক্সটা কিন্তু কত জিরো আর ওয়াইটাও জিরো তো তুমি জাস্ট এখানে বসাই দিলে তোমার সকল মানটা কিন্তু চলে আসবে তো এইভাবে খুব ইজিলি খুব ইজিলি কিন্তু সকল ম্যাথগুলো আনসার করা যায় ঠিক আছে তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা সকালে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ